ఇమీడియట్ ఏం చెప్పబోతుంది ట్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ సో ట్రెడ్ చేసి ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎప్పుడు చేస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేకి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది ఎప్పుడు చేసి ఆ ట్రెడ్ చేసి ఇన్ఎలిజిబుల్ ఫార్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది అవి ఒక్కొక్క స్టేట్ అని మనం డీటెయిల్ గా రియల్ టైమ్ యూస్ చేసి యూజ్ చేసి చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ చేసి ట్రెడ్ ఇది ఫస్ట్ స్టేట్ న్యూ న్యూ లోగా ఒక ట్రెడ్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎలా రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ లో నేను రిలేట్ చేయబోతున్నా అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఇది వచ్చేసి బైక్ అని పెట్టుకోండి మీ ఫ్యామిలీలో త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నాడు ఫార్ మీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నాడు ఫాదర్ మదర్ మీరు మీ బ్రదర్ ఉన్నాడు మీ నలుగురు మీ మీ ఇంట్లో ఉన్న బైక్ ని యూజ్ చేస్తారు సో నలుగురు ఒక్క టైం చేసి బైక్ యూజ్ చేయ ముందు సో ఏం చేస్తుంటే ఒకరితో బైక్ ఎత్తుకొని పోవ ముందు పెట్టుకుంటాం అదర్ సినారియో అది ఎలాగో మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో రిలేట్ చేసి చూస్తుంది సో న్యూ న్యూ అంటే ఒక ట్రెడ్ క్రియేట్ అవుతుంది సో న్యూ అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మీ ఫ్యామిలీలో ఫోర్ మెంబర్స్ ఫోర్ ట్రెడ్స్ క్రియేట్ అయింది ఆ ఫోర్ ట్రెడ్స్ మీ సెకండ్ స్టేట్ పోయేది ఏంటంటే రన్నబుల్ రన్నబుల్ అంటే ఆ ఫోర్ ఫోర్ ట్రెడ్స్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేదానికి ఎలిజిబుల్ సో రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఒకే ఒక ట్రెడ్ దా ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది సో మా రియల్ టైమ్ కేసులు ఏంటంటే ఏదైనా మీరు లేదా మీ ఫాదర్ మీ మదర్ బ్రదర్ ఎవరైనా ఒక్కరితో బైక్ ని ఎత్తుకొని పొమ్మచ్చు ఎవరైనా ఒకరితో బైక్ డ్రైవ్ చేయి ముందుని సిచ్యువేషన్ ఉంది అది రన్న రన్నింగ్ స్టేట్ రన్నబుల్ వచ్చేసి ఎవరిని ఎలిజిబుల్ ఆ అందరినీ ప్రొత్సాహిస్తుంది సో మన కేసు వచ్చేసి ఫోర్ మెంబర్స్ ని ఎలిజిబుల్ ఆ ఫోర్ మెంబర్స్ ని బైక్ రైడ్ చేయని ఎలిజిబుల్ అందరూ రన్నబుల్ గా ఉంటారు సో రన్నింగ్ స్టేట్ ఎప్పుడు వస్తా అంటే ఇది వచ్చేసి ట్రెడ్ వచ్చేసి ట్రెడ్ ఎగ్జిక్యూటర్ వచ్చేసి డిసైడ్ చేస్తుంది ఇన్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ మీరు దీంతో యువర్ ట్రెడ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా నెక్స్ట్ యువర్ బైక్ యూజ్ చేసుకోవాలని ఆ ట్రెడ్ ఎగ్జిక్యూటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఇది ఫుల్ వచ్చేసి ట్రెడ్ ఎగ్జిక్యూటర్ వచ్చేసి ట్రెడ్ షెడ్యూల్ అని చెప్పచ్చు ట్రెడ్ షెడ్యూల్ వచ్చేసి మేనేజ్ చేస్తారు సపోజ్ మీ ఫాదర్ కి హై ప్రయారిటీ ఉంది సో ట్రెడ్ ప్రయారిటీస్ పట్టి డీటెయిల్ గా లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వీడియో చూస్తాం సో సపోజ్ మీ ఫాదర్ కి హై ప్రయారిటీ ఉంటే ఈ ఫోర్ ఎలిజిబుల్ ట్రెడ్స్ లో మీ ఫాదర్ కి హై ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఆ బైక్ యూజ్ చేసేదానికి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది సో ఓకే మీ ఫాదర్ చేసి బైక్ ఫుల్ రైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది మీ ఫాదర్ ఇంకా బైక్ యూజ్ చేయాలి యూజ్ చేయడానికి అవసరం లేదంటే మీ ఫాదర్ చేసి రన్నింగ్ ఇచ్చి టెర్మినేట్ అవుతుంది సో మీ ఫాదర్ ట్రెడ్ టెర్మినేట్ అయిపోతుంది ఇది దాని వచ్చేసి రన్నబుల్ రన్నింగ్ లో వచ్చి ట్రెడ్మినేట్ అవుతుంది అవుట్ లో ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకా త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నాడు మీరు మీ మదర్ మీ బ్రదర్ ఈ ముగ్గురులో నెక్స్ట్ యో ఎలిజిబుల్ లో నెక్స్ట్ యో మోస్ట్లీ యూస్ మోస్ట్లీ ప్రయారిటీస్ ట్రెడ్ ఇది ఎలా ఉంది నెక్స్ట్ వీడియో చూస్తాం నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వీడియో చూస్తాం వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతారు సపోజ్ మీరు వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీరు వచ్చేసి ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ కాదు మీరు వచ్చేసి ఒక ఇది వర్క్ ఉన్నా ఫైవ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసి ఒక వన్ అవర్ వన్ అవర్ వచ్చేసి ట్రావెల్ చేయాలా ఫైవ్ వన్ అవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ మీకు బైక్ కావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైవ్ మినిట్స్ బైక్ యూజ్ చేస్తాయి యూజ్ చేసినప్పుడు మీ ఇంకా ఇద్దరు రెండు ట్రెడ్స్ ఇక్కడ దా ఉంటాయి మీరు మాత్రం బైక్ యూజ్ చేస్తారు ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒకటి మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోతారు మీ రన్నింగ్ టు నాన్ రెండు అవర్స్ స్టేట్ ఉంటారు సో రన్నింగ్ టు నాన్ రెండు అవర్ స్టేట్ పోయినప్పుడు మీ ట్రెడ్ వచ్చేసి టెర్మినేట్ అయినదు కానీ కరెంట్లీ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫార్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు యూజ్ చేసిన అట్లా ఇక్కడ వేస్తే ఇంకా టూ ఎలిజిబుల్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు ఆ బైక్ యూజ్ చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టేట్ పోయేదానికి ఎక్కువ ప్రాసెస్ ఉంది సో అది ఇక్కడ చూస్తాం డేటా పార్ట్ ఆఫ్ ది వీడియోలో సో మనం రన్నింగ్ ఇచ్చిన నాన్ రన్నప్పుడు పోయేస్తుంది నేను చేసి ఫైవ్ మినిట్స్ బైక్ యూజ్ చేశాను బైక్ యూజ్ చేసిన అట్ల రన్నింగ్ స్టేట్ నుంచి నాన్ రన్నప్పుడు పోయేస్తాను సో ఇంకా ఇద్దరు వచ్చేసి ఎవరో ఒకరు బైక్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు దాని గురించి నాకు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వచ్చేసింది సో వన్ అవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ యూజ్ చేసా నెక్స్ట్ వన్ అవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ నాకు బైక్ యూజ్ చేయాలని నాకు ఒక కేసు వచ్చి అంటే ఏం చేస్తుంది నాన్ టర్న్ నంబర్ నుంచి రన్నింగ్ కి రన్
ఇది హీట్ వచ్చేసి టెక్నిక్ గా అనమాట టెక్నికల్ గా మల్టిపల్ ట్రెడ్స్ క్రియేట్ అయింది సో ఫైవ్ ట్రెడ్స్ క్రియేట్ అయిన బట్టి ఉంటాం అన్ని రన్నబుల్ కి ఎలిజిబుల్ సో ఫైవ్ ట్రెడ్స్ మీ ఎలిజిబుల్ ఫార్ డూయింగ్ సమ్ ప్రాపరేషన్ ఈ రన్నింగ్ స్టేట్ వచ్చేసి ఎది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే కో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వచ్చేసి ఇంటెల్ ఎక్కువ మంది చెప్తారు నా మా ఇంట్లో ఇంటెల్ ఐ కోర్ ఇంటెల్ కోర్ ఐ త్రీ ఉంది ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ దాంతో మెయిన్ యూస్ ఇది ఏంటంటే ఆ కోర్ ఎన్ని కోర్స్ ఉన్నాయండి ఇంటర్ కోర్ ఐ త్రీ వచ్చేసి డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ అది సో టూ కోర్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి అదేం కాకుండా అది హైపర్ ట్రెడ్డింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఒక కోర్ టూ అప్రైసెస్ ఆ టూ ఎగ్జిక్యూషన్ అంత టైం చేయమొచ్చు సో టోటల్ గా టూ కోర్స్ టోటల్ ఫోర్ ట్రెడ్స్ వచ్చేసి సైమల్టేనియస్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కొనేప్పుడు ఆ ప్రాసెసర్ వచ్చేసి ఎన్ని కోర్స్ అనేది చూసుకోవాలా ఎన్ని ట్రెడ్స్ సైమల్టేనియస్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడాలి చూసుకోవాలా సో రన్నింగ్ సైడ్ వచ్చేసి కోర్ గా వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన ఫోర్ ట్రెడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ మీద రన్నబుల్ గా ఉంది సపోజ్ మీరు వచ్చేసి ఇంటర్ కోర్ ఐ త్రీ పట్టు ఉంటే ఫోర్ థింగ్స్ మీద అట్ అటైమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది సో ఫోర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్ అట్ అటైమ్ అట్ మొమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది అదే మీరు వచ్చేసి పాత ఇంటర్ పెంటిఎం ఆ మాది ఉంటే అది ఎన్ని కోర్సు అన్ని ట్రెడ్స్ అట్ అటైమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది సో ఇంకా అన్ని స్టేట్స్ స్టేట్ కి మారేది అదే కదా ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ నుంచి ఈ స్టేట్ పోతుంది కదా అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే స్లీప్ వెయిట్ బ్లాక్ అయిపో సస్పెండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్లీప్ వచ్చేసి మా బైక్ కి రిలేట్ చేయొచ్చు సో వన్ అవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ అని యూజ్ చేస్తున్నా మీరు నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్ నెక్స్ట్ మినిట్స్ అనేవి నేను వచ్చేసి యూజ్ చేయను అప్పుడు వచ్చేసి స్లీప్ మోడ్ పోతుంది సో స్లీప్ మోడ్ లో మా టైం సెట్ చేయొచ్చు ఇంత వరకు స్లీప్ మోడ్ ఉన్నా దానికి కూడా యాక్టివేట్ అవ్వచ్చు అది ఎలా చేయాలి మనం కోర్ట్ కోర్ట్ లో చూస్తాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో వెయిట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చేసి మీరు రన్ చేస్తున్నారు మీరు బైక్ యూజ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు సో బైక్ ఓకే ఫస్ట్ ఇది బ్లాక్ చూస్తాం బ్లాక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఏంటి ఏంటంటే మీకు వచ్చేసి ఈ కేసు మీరు వచ్చేసి మీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ మీరు నలుగురు ఎలిజిబుల్ ఫార్ ఎగ్జిక్యూ ఎలిజిబుల్ ఫార్ రైడింగ్ అండ్ బైక్ కానీ ఆ టైంలో వచ్చేసి మీ ఫాదర్ వచ్చేసి బైక్ రైడ్ చేస్తున్నారు ఆ టైం లో మీకు వచ్చేసి మీకు అర్జెంట్ మీకు బైక్ ఉండాలా బైక్ వచ్చేసి కన్ఫర్మ్ కావాలా కానీ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మీ ఫాదర్ వచ్చేసి మీ స్టేట్ ని అబ్జర్వ్ మీ బైక్ ని యూజ్ చేసిన వల్ల మీరు యూజ్ చేయండి సో ఆ రిసోర్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఒక ట్రెడ్ కి అలకట్ అయిపోయి యూజ్ చేసుకుంటా ఉంది ఆ ట్రెడ్ ఎప్పుడు రీచ్ చేస్తుందో ఆ రిసోర్స్ అప్పుడే మీరు యూజ్ చేసుకోవాలా సో అది దాని బ్లాక్ ఎందుకంటే మీ ట్రెడ్ వచ్చేసి సమ్ రీజన్స్ వల్ల బ్లాక్ అయిపోయింది మీరు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇక ఉన్నారు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మీరు రన్ చేస్తున్న బైక్ యూజ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు సరే అని వచ్చేసి మీరు ఒక హైవేలో పోతా ఉన్నారు హైవేలో పోయి ఎప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మీరు వచ్చేసి పోలీస్ స్టాప్ చేసి మీ ఇన్సూరెన్స్ లైసెన్స్ అడుగున్నారు ఆ టైం మీతో ఇన్సూరెన్స్ లైసెన్స్ లేదు ఏం చేస్తారు పోలీస్ వచ్చేసి మీరు బైక్ చేసే బైక్ రైడ్ చేసేది స్టాప్ చేసి అని చెప్పేసి మీరు వచ్చేసి డాక్యుమెంట్స్ అని తమ్మంటారు సో అక్కడ మీరు బ్లాక్ అయిపోతారు మీ రిసోర్స్ బ్లాక్ అయిపోయింది ఆ టైం లో మీ రిసోర్స్ ఇంకెవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏదో బ్లాక్ స్టేట్ సో వన్స్ మీ ట్రెడ్ బ్లాక్ అయిపోతే మీరు రన్నింగ్ టు రన్ నాన్ రన్నబుల్ పోతారు ఆ రిసోర్స్ ఇంకెవరైనా ఇంకేమైనా ట్రెడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు వెయిటింగ్ ఏంటంటే మీరు వచ్చేసి టెంపరీగా లైసెన్స్ ఎత్తుకోపోవాలి ఆ రోజు మాత్రం లైసెన్స్ ఎత్తుకోపోవాలంటే మీరు పోలీస్ మిమ్మల్ని స్టాప్ చేస్తారు మీరు ఏం చెప్తా అంటే మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తారు ఫైవ్ మినిట్స్ లో నేను వచ్చేసి ఇంటికి పోయి వచ్చి లైసెన్స్ తెస్తా అని చెప్తారు ఆ టైం ఏంటి ఇక్కడ రన్నింగ్ నుంచి నా రన్న పలికి పోతారు సో వెయిటింగ్ దాని సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆ సెకండ్స్ వెయిటింగ్ ఇస్తాం మళ్ళీ వచ్చేసి మీ ఆ రిసోర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు టైమ్ వెయిటింగ్ ఏంటంటే మీరు చెప్పేసి పోతారు పోలీస్ తో నేను ఫైవ్ మినిట్స్ లోపు వచ్చేస్తా ఫైవ్ మినిట్స్ లోపు వచ్చేసేదాకా డిఫైన్ టైం చెప్తారు సపోజ్ ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ పైకి రాకపోతే ఆ రిసోర్స్ ఇంకెవరినా అలాగే చేస్తారు అది టైం వెయిటింగ్ చెప్పొచ్చు సో ఈ మారి స్టేట్ కదా రన్నింగ్ టు నాన్ రన్నబుల్ స్టేట్ మూవ్ అవుతుంది ట్ర
బిజినెస్ వర్క్ చేసిన వల్ల మీ ఫాదర్ ఐ ప్రయారిటీ ఉండొచ్చు సో టెట్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి సెవెన్ పెట్టినచ్చు మీకు వచ్చేసి ఒక ఫోర్ ఉండొచ్చు మీ మదర్కి వచ్చేసి టూ ఉండొచ్చు మీ బ్రదర్ వచ్చేసి వన్ ఉండొచ్చు సో అమ్మ టెట్ ప్రయారిటీ ఉంటే నలుగురు ఎలిజిబుల్ ఉంటారు నలుగురు ఎలిజిబుల్ అయినాడు సో యోగ అప్పుడు హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఆ టెట్ వచ్చేసి ప్రిఫరెన్స్ వస్తుంది సో ఇది ఏదో వచ్చేసి 